10 seconds remaining. Five seconds remaining. Team Empires turn to back. Flada. seconds remaining. Five seconds remaining. Dire team back. Team Empires turn to ban. seconds remaining. Five seconds remaining. Dire team back. Team Empire's turn to pick. Dire team pick. Puck! remaining five seconds remaining Team Empire's turn to Beastmaster. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Alright, nagbabalik po kami mga kaibigan. Now, it's game number 2. Empire up against Optic Gaming where Empire snatching victory from the jaws of defeat kanina nung game number 1. And almost, game na sana yun ng Optic eh. Kung, sana uh, na yun, oh, nung una talaga. Simula pa lang. Na, mega na sila eh. No? The, those were the games in Dota na minsan ka lang nakakakita ng comeback from Omega Crips. No? Tago ba yung chan ko? Grabe. Empire, busog ba tayo dyan? Hindi pa ako tapos kumain. Hindi <laughs> pa tapos kumain. <laughs> Pero yun na nga po, Empire snatching victory from the jaws of defeat ng game number one. Let's take a look at the draft nitong game number two natin para makita natin kung anong uh, adjustments yung gagawin ng uh, Optic Gaming. Pero ito na nga, Ancient Apparition, Sand King, Pac onto Team Empire and Optic Gaming naman, Ogre Magi, Slardar, and Beastmaster. So I think a completely new draft for Optic May Gaming. May pa kanina. Yeah, Optic, uh, I think pack sa Optic Gaming. Mm -mm. Kung baga, nasa kabila nga. Pero binan out na ng Optic Gaming yung kanina yung Shadow Shaman. Shadow Shaman talaga yun eh. Naging problema din doon para sa kanila. Yung sa Luna nga kasi, nagdadalong isip kasi sila. Kasi pwede naman talaga sila i-go noon. Sobrang hirap mag-high ground na may Luna. Yung Luna nakasatanic, tapos may Eclipse, may BKB. Tapos kung baga, ang mali lang din talaga nila doon. Hindi sila agad nag-buyback nung nag-high ground. Oo, oh, nag-high ground na yung Hindi sila nag-buyback. Inantay nila na maibigay na din yung dalawang dalawang serpent ward yun eh. Yep. Nakapag naka, nagkapagpayaman pa yung team oh, empire so, sa high ground. Oo, so din yun nga kasi kumaga 
Kagaya nun, ang nakikita kong ginagawa kasi nila, binibait out nila yung, age, uh, yung ages. Yung mismong Roshan. Kung baga parang pag may gumaw doon, di ba? May nakuha silang hero doon, dalawa. Yep. Isa Shadow Shaman, yung isa Core, di ko tanda. Pero yun. Kaso nga lang, di naging effective din. Pero when it comes to draft dito naman, Beastmaster ay kita na natin yan sa Optic Gaming. Kapag no-open, kasi kita mo naman yung mga binan. Yep. Beastmaster, ah, Brewmaster. Brewmaster. Tapos yun nga, Earth Spirit naman galing sa Team Empire. Kasi ito nga, uh, Team Empire naman. Uh, Bane. Support Slardar. No? Uh, Bane, Wyvern, Night Stalker, Vengeful Spirit, Sniper, and Queen of Pain. Ayan, pero ayan na, shoutout nga pala sa inyo dyan. Sa akin? Bakit? Ayan. Yung si Yana yan eh. Ten seconds remaining. Nagpapashoutout sa'yo. <laughs> Hi Yana! So ayan, blooming ka daw. Sabi dito. <laughs> Makain lang ako kaya ako masaya. <laughs> <laughs> Pero eto na, yung ating uh, Team Empire mga kaibigan. Again, 1-0. Best of 5 po tayo. So uh, Optic Gaming, may marami pa silang chances na makabawi. Makikita natin dito kung uh, anong magagawin nila. Kung gagawin pa ba nila yung maling ginawa nila nung game number 1. Dapat one. hindi na. Dapat nga hindi na. May sila yung may hirapan. Pero ito na Team Empire. Last ban, Queen of Pain. Optic Gaming, final pick, Tiny. So, Batrider yung magiging final ban nila dito na kanina. Ginamit din ang ginamit ni Ghosty. Ayaw din nila pahirapan masyado yung Medusa. Yep. Isang hila lang din kasi. Pero Team Empire on to their final pick. Nasa kanila ngayon yung element of surprise. Kung ah... Pero global presence meron yung Team Empire. Pero silang ancient apparition. Pero tingnan natin dito uh... Ayan, ikakast nyo ba yung MDL? Yes, yes po, ikakast namin yung MDL at, uh... Offlane pack ulit Ayan, ikakast namin yung MDL It's uh, nasa kuyanikwxc www.twitch.tv slash kuyanikwxc So ito na, game number 2 Ancient Apparition, Sun King, Pax, Ven and Outworld Devourer Against Ogre Magi, Slardar, Beastmaster, Medusa, and Tiny. Wala pong talo, Team Empire. Team Empire. Sa series, wala pa. Wala pa nga. Dari, tingnan lang. Tama, no? Wala, wala pa na silang talo. Sa Max, Execration, WG. Execration, 2-0. WG, 2-0. Malaki yung pinapatunayan dito ngayon ng Team Empire. So, wala pa talaga silang... And then, yung last nila, hindi pa rin. Panalo pa rin. Oo, nanalo pa sila. So baka naman flawless uh, flawless tournament yung uh, para sa Team Empire pero eto na nga mga kaibigan dere diretso na tayo I'm General Tuna at kasama ko ngayon si Rain and we'll be your casters for the rest of the series best of 5 shout out nga pala sa mga nagpapa shout out diyan ayan uh, Kuis Company watching from Maoban Luzon and uh, well, nat nanonood sa Twitch at ang na mga nanonood diyan via Facebook live magandang 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 hapon here we go. Optic Gaming up against uh, Team Empire na sinabi nga ni Rain kanina, wala pang talo dito sa ROG Masters 2017. Prepare for battle. Teto na, pakilala na natin yung heroes natin. Sisimula natin ngayon dito sa ating uh, Team Empire sa Meposhka sa kanyang Ancient Apparition, Ghostix sa kanyang Pak, Van Score sa kanyang Sand King, Outworld Devourer naman kay FN and Sven naman kay Silent. Sa Optic Gaming naman, si CNC sa Medusa, Pykat sa Tiny, Zai sa Beastmaster, si Saxa sa Slardar, tapos si PP din naman again sa Ogre Magi. Pero eto na nga, dito na. If uh, Empire can pull that same miracle, coming back from a Mega Crips na ancient na lang yung natitira sa kanila. Nanalo pa. Kaya titingnan natin dito kung uh, Optic Gaming. Ah, Optic Gaming siguro nag, 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 nag oh, galit na galit sila dito, tagiinit. Na dapat sa atin na yung game 1 eh. Sa atin talaga 'yun eh. Bigla nga talaga nila gino. Pero shoutout nga pala diyan kay uh, Boss Pau. Na hindi tayo naririnig. <laughs> pero sige lang. Shoutout din pala sa mga nanonood sa atin diyan. Pero eto na nga mga kaibigan, again, momentum now nasa Empire. Nanalo sila ng game 1 and this is dito basta-basta game lang. Kasi kapag nanalo ulit ang Empire dito, game match point na yun. Pero nako po, yung Barrow Strike 
Pero pag uh, avalanche na binato dito, nagkakara nagkaka-right-clickan lang on to the upper root. Sasa. Mauuna. Pero nakuha ni PPD kanina yung bounty room. para sa Empire. Pero mamatay din si Meposhka. Palag, palag lang. Umuan mo tayo mga kaibigan. And it's going to be FN na uh, Outworld Devourer up against CNCC na Medusa dito sa may mid lane. There goes PPD on to the top lane. With the tiny up against Ghostick. Pero tignan mo naman ang ginagawa nila dito. Ghost Stick, mapapa-orb out na lang talaga. Habang Kailangan niya mag-ingat kasi kayang-kaya siya i-go doon. Dalawang, Dalawang stunner, stunner yung nandun sa top. Eh. Plus may mamaya, o yan, o may Slardar pa na Slytherin Crush. Plus yung roar pa ng Beastmaster. So, wala talaga. Apat sa limang heroes ng Optic Gaming. May lockdown. yung ating Medusa up against the Outworld Devourer on to the uh, mid lane in terms of last hits nangunguna yung Tiny pero naku po gino dito yung ating uh, CNCC si CNC uh, mamali na lang ako lagi dun ah. si CNC pala on to the bottom lane naman Zai up against the Poshka and Silent iniwan na siya nung Slardar pero mas maganda yung farm niya kaysa dun sa pack Yep. Siya nasa 4-2, yung pack sobra. Sobrang pag-zone out yung nagagawa sa kanya ng Ogre match. Okay, down at 1-0 siya. Napaforce na, na nga lagi yung pack mag-back eh. Mag-orb out. Ito na yung ghost take. And to uh, Pycat. And yung Ogre Magi dito, yan na, kukuha-kuha na lang muna ng Bounty Rune. Pagkuha niya ng Bounty Rune, susuntukin niya na ulit yung susuntukin pack. Susuntukin niya na naman yung pack, babak yung pack, hindi na naman makakapag-right click. Uh, yun na yung eh, ginagawa yun na yung ulit, papaulit-ulit lang yung gagawin dito ng uh, Optic Gaming. Maganda naman talaga yung, optic, yung ginagawa ng Optic Gaming sa simula eh. So, nga lang, umaman na, uma, umaman, umaman na lang talaga yung Luna. Empire ng ulit. Game 1. Ito na naman tayo. Pie cut now. Maka-avance eh. Lumalalim. Hindi na. Hindi na lang daw. Pero naku po. Van score now with a double damage rune. Saan siya pa mula? Gumugo siya dito sa mid lane. Hindi pala. Pwede niyang gamitin yung double damage siya dun sa baba. Pwede, pwede rin. Pero medyo slow-paced yung game natin ngayon, yung game 2. Uh, compared nung game number 1, ha, sobra yung bakbakan. Oo, oh, sundutan nga yung ginagawa nila kanina. May mamatay, tapos akala ko mag-high ground na mapapatay, mapapatay pa rin yung jog. Mapapatay pa rin, di ba? Parang ganun. Pero eto, uh, I think Optic Gaming taking it uh, slow, taking it easy. Kasi sobrang early din na na-high ground. I mean, early, sobrang early sila nakapag-high ground ng game 1. Hindi <laughs> lang talaga nila pin pinresure. Kung baga, Inaantay nila lagi na umangat lahat ng lanes sila bago sila mag-clash eh. Kasi parang siguro in expect nila na pag umangat yung lanes, pwedeng mag mega na lang mag-isa, mapush oh. na lang ng mga creeps. At Kaso na masay pa rate yun. Pero naku po, si Zai nga lang mamamatay dun sa may baba. And that's silent with a kill. Silent sa si Apparition. Pero nag-TP out si Apparition eh. Maliit na lang kasi yung buhay niya. Silent, tingnan mo naman dito, standing at 19.8 while yung Tiny naman dito sa side ng Optic Gaming, 24.10. Palag-palag din yung clip ng dalawa, tingnan mo naman. Oh. Nakamatuin, matuin niya lang ang naliligaw na throw. So yan, kapag binisita yan ng Ogre Magi, mid lane, mid lane. pack mo naman yung uh, ghost stick natin. Pero naku, on to the mid lane. Na barrel strike si PPD. There goes the ignite. Van score dito. Pero naku po, na cold beat pa si PPD. Van score dropping low. Van score mamamatay PPD. Mamamatay din dito sa side ng Optic Gaming. Pero sa FN na nga lang po. Ra right click in si CCNC. He will still survive. 1-1 tayo dun mga kaibigan. Support lang sa support yun ang yan. Pero kung napaaga pa yung pagkakapunta dun ng OD. Tingin ko dalawang kills sa kanya Medusa right now standing at 11-3. Oh, 
Well, yung uh, PAC 7-0. I mean, PAC with OD 18-17. So, medyo malaki lang kayo lamang niya in terms of last hits. Hmm, nilulubog niya lang yung Medusa eh. Oh, Optic Gaming kailangan din nila samahan dito ng support yung Medusa. Pero kasi nilalagay nila yung uh, Ogre Magi, nilalagay nila sa taas para ma-zone out yung pack. Ayan na, ayan na, paparating na yata dito sa may top lane. Yung ating Slardar. Paikot-ikot na lang muna yun. Sabi niya, waiting for the right moment dito sa top lane. Pwede pero kasi yung pack kasi talaga eh. Sobrang makulit. Pinabate out nila. <laughs> Kasi nandyan si Vanscore eh. Kaso nga lang, pwedeng magkamali sila sa clash eh. Sobrang lapit lang din yung Stardar. Pero ito, gino na nila si Pac. Avalanche toss into... Ayan na yung Slithering Crash. Umabot oh. Yan yung sinasabi ko. <laughs> Inantay in 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 lang talaga nila eh. Oh, ang ganda lang posisyon doon nung... Isaac, say, tsaka meron silang war doon. Kung sa kaliman, kita rin doon si Vanscore. Kita rin siya si Dito oh. Kita siya na nandun siya oh. sa may Gedly Gedly. Pero ito yung pack natin. Mag-i-i-i lang pabalik sa may top. And go-go niya pa. Go-go niya pa si Banscore. Oo oh, po. Si Zai mamamatay dun sa baba. Pero ito may Slytherin Crash. Auto Banscore. Barrow Strike Out na lang muna. Hindi natin nakita yung si Zai na dalawang beses nang nabigyan dun sa may bottom lane. Nakapokus tayo dito sa top. Goldfin siguro. At saka yung Storm Bolt. Storm Bolt. Ayun na. Nag-add strength na rin pala si Sven. Kaya naman pala. Again, TNC versus uh, VP www.twitch.tv slash kuyanikwxc Pero 7 minutes in, 3-3 yung score natin yung less than 1k good na sa Team Ember. Pero tuloy-tuloy lang tayo dun sa mid lane. Grabe yung ubusan ng mana nung dalawa. <laughs> Yan na nga eh. Oh, Mystic Snake. Right click. Oh, tapos yung isa naman, inulubog niya. Oh, I-astral naman. I-astral, dire-direcho, patay. <laughs> Pero wala, wala masyadong nadalo eh. Kasi yung sa top lane, busy, busy sila dun sa pack. Tapos dun naman sa baba, yung apparition naman, busy din na pag... Busy rin dun sa Beastmaster. Pag to zone out. Again, uh, which, ay, pakichat daw yung link kay Kuya Nick. Joma, ayan, pakichat daw. Ayan. Then, click nyo yung link na yan para maka, mapanood nyo ng sabay yung TNC vs. VP and of course Empire vs. OG ito na si Van score on to Saksa magkakahabulan yung dalawang Nandyan support yung pack. pero yung pack will cut him off nandito na si Pycat mga kaibigan yeah, makakatakas sorry makakatakas nga lang yung pack Oh, ayan na yun, Barrow Strike Out. May toss pa yan eh. Ayan ang pabalik with the Slytherin Crash. Grabe yung kumbuha naman yun. Ito pa yung stun ngayon mga kaibigan. Ghost Stick with the 3-man coil. Fuck. May toss. May Pinak toss. Binato, binato, binato nang nalilikaw na throw. Sir, <laughs> di umabot. Sumama. Di tumama. Saksa, aabot pa. Hindi na. Sayang. Ganda rin na magkakawit ng coil. Para matakas din siya. Sakto, sakto lang eh. Yung troso, hindi pa tumama. Akala ko nga, sakto. Eh, Akala ko nga, ito toss niya. Siya, naganap siya, naganap siya, naganap siya Nakampante rin siguro dun sa nakita niyang troso. Pero tumama yung troso, patay yung pack eh. Hmm. Kasi sabi ko may online naman yung toss, pero eto na nga mga kaibigan, on to ban score dito sa may top lane. Tingnan naman naman, isang avalanche, isang right click, biglang zone out. Pero nako may na-astral imprisonment dito sa may mid lane, the stun. On to the OD, there goes Saksa, mabilis yung takbo niyan sa tubig. Kaya naman, FN, back out na lang muna yung kuya natin dito. Habang uh, si Zai, again, 0-2 dito sa may bottom lane. 31 last hits for this guy. Pero standing at 5th sa ating net worth chart. Pero may nakita ako ng stocks dun sa may top. Kinuha na ba? Hindi, dito, dito. Ayan, kinukuha na. Tapos patad na rin kasi nung pang in spot. May stocks pa dyan. Pwede kong nagawa nila yun pag yung sa SP. Pag nakuha na yung MOM. Kas, hindi, hindi ko nga lang, hindi lang nga natin alam kung nakita na. Tingin ko, hindi pa nakikita. Tapos wala pa rin stacks eh, para dito siya. Wala sa Sven, walang stacks sa Sven. Kung bagay yung stacks sa taas, para sa tiny. Para sa tiny. Yung stacks dun naman sa may baba, para naman sa medusa. Para sa medusa. Pero yun, ah, mga stacks lang din yung sa Dardar. Now, CC and C on to the mid lane. Itong dalawang heroes na to, hindi pa sumasali sa team fight. Again, TNC 
www.twitch.tv slash kuyanikwxc PNC versus BP Kung gusto yung manood ng sabay, type nyo Exclamation mark, multi Exclamation mark, M-U-L-T-I <laughs> Ayan, para magkaalaman, para pwede nyo panorin ng sabay Choma, i-flood mo nang i-flood Habang may nagtatanong, sagutin Ayan Pero yung time niya, tsaka yung Ogre Mazay nandun na sa baba. Baka ikugo naman nila etong si Silent. Pero kapat uh, silang nandyan ha. Yung dalawang supports dito sa Empire nasa baba. Nirror pa mga kaibigan. There goes the Slater in Flash Silent. Pero naku, may Barrow Strike Saving Grace dito para sa Empire. Kaso nga lang mamamatay si Silent the Foreman Coil. Coming from the pack. At dito na lahat ngayon. Coming from the side of Empire. Lalaban sila FN. Nandito ang PPD. Lulusawin lang ng right click ng Outworld Devourer. Uh, so they have to settle for another kill. Hindi pwede yung uneven support for a carry. Sa akin, nilangan din doon na mag-TP sila pabalik doon sa bottom lane. Kasi kanina, nahanap nila yung tiny sa taas. Eh. Pero dahil nga rin doon sa space na na-create na ito ng upkeep gaming si CCNC naman, mapupush naman yung middle tower. Apat na si pinadala rin nila doon sa baba. Hmm. Nag-rotate din yung Odi, kaso nga lang, isa nga lang din yung nakuha nilang kill. Tapos pati pa, kahit na merong four-man call, Wala rin namang agad naging kasunod. Again, Multite Witch, Kuyanik WXC, yung TNC versus VP. So, dalawang tournament, yung sabay-sabay na kinocover namin ngayon. Kaya, steady gold tab lang kayo dyan. So, kayo nga uh, mag-alala guys. Covered namin yan lahat. Mapa Pilipino team, Mapa European team. Uh, mapa Philippine team. <laughs> Support. <laughs> Support Philippine team. <laughs> yeah, Support Philippine stream. Siyempre Pero 12 minutes in 4-4 naman yung score natin Radiant Tapos yung less than 1 game Good advantage At dito sa Team Empire Tapos at ating top net worth Si SB naman 6-3-2 na Pero na po may kinoil nga Talaga pala dito sa may river Mga kaibigan And Saksa Yung magiging target Ng Empire Habang uh, mag-fortify yung Radiant kasi nga ginugo yung tower nila dito sa baba. Kaya naman naman si Zai. Level 4 na yung Call of the Wild and kukuna siya ng Blink Dagger. So uh, medyo semi-push lang muna. Kasi minsan nakikita natin nag, uh, nag-necrobook minsan yung Beastmaster o nagsya siya. Uh, yeah. Napatagal din kasi kasi diba na zero to siya dun sa baba. Medyo hippies kami ngayon you know, to the top lane. May roar yung Beastmaster natin. Si Silent na naka-god strength na ako po. Yun na, yun na. Hindi yata, nag sila dito. Kung na-go na yun ng Slytherin Crash, siguro dead yung Sven eh. Pero talagang Blink Dagger, puro sila pang-initiate. Shatter Blink Dagger. Ayan pa, tayo ni Blink Dagger. Blink, blink, blink. Ngayon mamaya. Team Ninja. Habang uh, sa FA naman, ayan na-go. Nag-four stuff na. On the way sa kanya, fight. yung Beastmaster meron ng uh, ato, wait, Beastmaster ba yun? Wala. Ano? Ano binili niya? Ito, ano yung item na sumunod dito sa gilid? Hindi ko nabangan yun eh. Ito, ito, ito. Tingnan mo sa Korea. Para walang surprise. Ayan. Vladmer's offering. Pero biglang tumahimik ulit ng mapa mga kaibigan. And both teams. Pwede ito kompleto lang muna ng items. Wala munang full scale na team fight. So nga lang yung OG eh. Ay Optic Gaming. Makala impacto yung initiation dito sa kanila. Oo, oh, nahan lang din siguro talaga sa mga Blink Dagger. Kagaya na, inaantay natin yung Blink Dagger ng pa. Inaantay yan. Pero yung Tiny, meron ng Blink Dagger eh. Kaya, maaasahan natin na kumuha na yun na kumuha ng mga kills ngayon. Lalo na, merong, ano, AA sa kabila. Ano mo naman, apat. Tidy, tatlo may Blink Dagger. Apat, may, apat na heroes may stun. Si CNC. Tidy out na lang muna. Nakuha niya na yata yung stack dito sa Nakuha niya na, nakuha niya na. Kaya siya na kaya siya. Habang uh, si Zai na lang ulit. Yung kanyang centaur. Magpupush dito sa top lane. Saksa, aabanse. Nag-hoops na. Buti nakapag-out dun yung SK. SK. Pero eto. First tier top tower fortifications will be popped sa side ng uh, Empire. Pero mukhang wala mag-TTP eh. lang de defensa dyan. Pero tamo dito ha. Sa gilid, nasa Gedli si Pycat. May blink, may toss, may avalanche, may right click. 
Pero nako, kamuntikan pa yung pak, pulahan yung buhay. Oh, 12 na lang yung buhay niya at, at hinahabol pa siya dito. Ayan na yung Toro, so hindi umabot. <laughs> Pero nandyan wala si siyang, wala siyang, wala siyang TP. Wala siyang TP. Pero mukhang hindi na siya papakailaman eh. Lal, may Bahala hirap. ka na daw dyan. Lalakad-lakad lang. Ayan, ang orb-orb na lang muna. Kasi may mana pa naman siya. Pero good thing yun para sa kanila. Kasi habang ginugo nila yung pack, tapos di rin nakapag-farm ng maayos, nade-delay din nila yung blink dagger. At habang yung Medusa, nagpapakasarap dito sa may uh, bit lane. Zero-zero yung Medusa. Pero kasi yung spending kasi ng Empire, yun ang umuna sa network. Tapos so, all the way na rin siya sa kanyang blink dagger. Di rin dapat, uh, di rin dapat kalimutan to ng Optic Gaming. So, napa nakalimutan nila napabayaan yung spin ng mga ba nakapaglagot and now yung tiny going for this SNY CCNC mag uh, mamanta style mamanta style siguro take the tower ito yung ginagawa ng Comte Cape so, kanina rin game 1 masyado nilang early na napush yung high ground Talaga nakikita natin yun sa Optic Gaming. Ano, kung baga, objectives ko, objectives. Tapos kung kinakailangan nila kumuha ng kill, saka lang talaga sila kumuha, kumukuha ng kill. And Talagang then, focus talaga sa building. And TNC VP again, www.twitch.tv slash kuyanik wx. Start, start na yung TNC versus yep. start VP. Start na yung TNC VP sa kuyanik wxc. Kasama nyo dun si kuyanik, Kasama pero eto, si naghanap lang sila na maayos pata na hero. Online yung roar. Joma, ispam spam muna yung Kuyanik WXC para makita ng lahat kasi maraming nagtatanong na bakit dito natin kinakast yung TNC. Ayan o, sige, lagay mo. Patuloy-tuloy lang. <laughs> SY binili niya? Sino? Tinan mo yung Korea. Pero nako, ayan, gino nila dito si Tiny. Nakita nila sa gilid-gilid lang. Tapos mukhang di na mabibigyan ng buhay. Ang pagkakataong mabuhay. Ito pa ngayon, yung Barrow Strike. May na-astral pa mga kaibigan. And CCNC, tatakbo yung right click nung Outworld Devourer, sobrang sakit. Tapos si Ghostic naman yung magsisecure ng kill doon. May sentry kasi doon eh. Ayun na, may sentry. Kaya siya nakikita. Napaka-confident niya rin. Baka hindi ako makita dito, nakikita ako eh. Pero yun lang, little did he know that ngayon Empire, pwede silang kumuha ng objective. Pero ang tanong, saan? Kasi isang tower pa lang yung natitake nila. First tier top tower pa lang. Kailangan nila makuha na dyan yung mga tier 1 tower. Kaso nga lang, nakikita kong ginagawa sa kanila. Nag-farm muna sila. Inaantay nila mag-online yung SVN at saka yung OD. Kasi kung baga si Ghostic, okay na naman siya. Meron na siyang blink dagger. Pwede na silang mag-initiate. And the Hurricane Pike now on to the Outworld Devourer. Pero si BBD, nag-award siya eh. Kaya siya makukuha doon ng silent. Magsasama lang eh. Siguro si Bahan, sasamahan lang ni... Sa, kahit sino lang. Kasi eh, silent with the support. Kaya nilang kumuha ng hero eh. Kaya nilang pumake off. Kahit sino. Tutuloy pa rin yung silent. It changes in terms of network placing. Two kills away from first ten kills yung ating Team Empire. Yung may posh ka naman natin dito. Pag-ibot-ibot na kasama yung pack while silent, naka-avoid. Sobrang ingat niya nga eh. Naka-avoid. Tingnan mo, tingnan mo yung apa. One-one lang. Siyempre, kumbaga isang kombohan lang siya ni Tiny. Lalo na naka-blink dagger yung Tiny. Pero talagang kung hindi niya kailangan lumabas sa mga ba, hindi siya lalabas. Kung lalabas siya, may kasama. Oo, oh, yun din. Kailangan niya kanya nga kasi sumasama din siya sa pack or sumasama siya kay silent. Ayan, kay Bunstore. Kung taas nga ng level sila, tingnan mo yung level sa mga hero. 900 nga lang yun. Yan. Level 10 pero yung Apa Blast binato dun. At dalawa yung matatamaan mga kaibigan. Yung 2-man pull binato na rin dito. Epicenter ni Vanscore. And the double kill by FN. Maganda rin yung pagkakakumit nila dun sa Epicenter. Kasi pwedeng mamatay pa dun si FN. Sobrang liit din ang buhay. Sobrang liit ng buhay. Kasi nga lang, saving grace din nila yung Sun King. First 10 kills will be secured by Team Empire. Yun nga, 19 minutes in 10 for yung score natin. Tapos yung 2 kay Gold Advantage nandito sa Team Empire. Tapos yung Sun King mag-4 uh, stuff pa. 
Mukhang so, hindi natin nakikita yung mga blink daggers coming dito sa Optic Gaming. Medyo di kasi natin ramdam eh. Wala pa tayong nakikitang initiation coming from the Slardar. Tsaka sobrang ingat nga rin kasi ng Team Empire. Kung maga nandiyan naman yung Roar. Kada nag-online yung Roar, naghahanap rin naman sila ng potential kill eh. Tapos si Tiny, pwede naman siyang kumuha ng kill mag-isa lang. Yep. And for Team... Yan na nga, for Team Empire, nadidelay nila yung Blink Dagger ng Beastmaster. Ilang beses na. Pero kasi mas sinunan niya naman yung Vladimir eh. So again, Kuya Nick WXC, nandun yung TNC versus VP. TNC versus VP, Kuya Nick WXC. Pero yun na, tulad na sinabi mo rin, isang kumbuhan lang siya ni Pycat. Ngayon, si Vanstor yung mamamatay dito sa may uh, mid lane. Pwede, pwede sila ngayon mag-transition dito sa Roshan. Sa mga kaibigan, again, Optic Gaming needs this Aegis advantage. Kakailangan ni nila to. Kailangan nila yun kasi gusto gusto lagi nila na kumuha ng mga objectives. Kaso nga lang, dapat di nila ulitin yung pagkahamali nila. Kung may chance naman pala silang kunin yung win, kukuha na lang dapat sila ng win. Pero ngayon, eto na nga yung two-man coil. Huwag na inabot pa sa iba. Huwag na inigay sa iba pero nag two-man coil nga. Ayan na yung mapablast. Tatama sa tatlo. Yung pack makakatakas. Kinuhaan pa si Saksa. Kinuhaan si Saksa. Papatay pa. Ano ba yung threshold nung 10% threshold? Oo. Ayan. 10% threshold mga kaibigan Insta death Yung kuya mo Reto si CNC Naku nag TP yung Sun King Nag TP yung pack Nagkakitaan Ayan na yung Medusa There goes Zayden Pero naku Nastan pa There goes the roar To stop them from their tracks Na yules ngayon yung Medusa Na wala nang mana mga kaibigan Maghahabol Yung ating Team Empire The Barrow Strike on to PPD and the right click damage. Laging right click damage ni FN eh. Pero di pa tapos, nandiyan pa si Saksa at si Pike at pinigo na ba nila? Etong si SB, mawawala na malapit kung wala yun. Ako po, yan na yung gods nila. Maraming na mag-expire pero yung APA Blast na lang. Mabot pa! Mabot pa! Yung epicenter dito ni Vanscore, si CNC will pop the Aegis at the double kill. Ang laki nung ano nyo, 40. Sobra rin yan ang 52, 56. So si CNC lumalaban. Ubusan kayo ng mana dyan. And it's a full team wife. Team wife, team husband. Ganun mo yung 72. 72, ayan. FN, FN. Ayan o, 72. 72 Intel. Team wife, team husband tayo dito mga kaibigan. Laging ito yung nagiging mali ng optic yun. Sila yung may agents pero ayaw nila mag-commit kasi. Hindi ka tulad dito sa team empire na ako. Kahit walang agents, mag-commit. Lalo na kanina. Maganda kasi yung call nila. Back muna sila habang di pa nag-expire yung God Strength. Kaso nga lang, kung, mas, kung sumabay agad dun si Medusa, mas magiging okay. Kasi andun yung Tiny. Nakikapagsuntukan na rin siya sa, sa SB. Yep. Now, ito na yung ating uh, FN. Farm, farm na lang din muna. So, nakakita tayo dun ang Team Husband na galawan. It could have been a good clash for OG, for Optic Gaming. Maganda na sana yung kombuhan ng Tiny. Kaso walang kasunod. Sobrang layo ng Medusa nung sumabay siya. And then umabot pa yung God Strength. Oo. Yun nga, na... Napukpuk. Napukpuk. Na right click pa siya ng kaisa. Napukpuk. Pero ito na yung spin natin. Mag-BKB. Malapit. Sobrang lapit na. Maganda ang Optic Gaming. Sila ngayon maghahanap. Ano na? Palag, palag mga kaibigan. PNC yan? Ano hero? Okay lang. Okay lang. So ito na nga. Again, TNC versus VP. www.twitch.tv slash kuyanik wxc. And then Optic Gaming will push, will force their way into the mid lane. Pero bailout na rin sila dito. Alam na nila eh. Ganda rin kasi yung vision na pinoprovide nung ngayon, birdie birdie, nung angry bird. Pero Pike makukompleto na ngayon sa Medusa. Tapos ito namang si Empire, naghanap na naman ng kill pero mukhang gusto din nila i-push yun dun sa may top lane. Ito na nga yung plano nila, tingnan mo naman yan. 499. Dalawang mga ilang right click na lang yan eh. Para right clickin nila ng sabay. Now let us back to the top lane. 
Sobrang layo nila, naghanap din sila ng potential kill pero ayan, pero mukhang aakyatin nila doon kaso mag-TP out na yung Empire eh, pero nandyan pa si Pac. Iwan si Pac at si Sven. Yung tatlo nakapag-bail out na. So, bail out. Sige, kaya na namin to. Warakin na natin pero yun na nga yung roar doon sa Sven. There goes fans for mga kaibigan. Kumbuha na ngayon ni Pac at silent with the God Strength. Aabot pa pero no, nasayang yung kanyang BKB. Ah, Pablas binato dito. Dalawa yung mamamatay sa Empire. While yung Pac magiging survivor doon sa may taas. Nag-TP out na rin kasi yung mga kasama nila dahil nag-bail out na nga sila agad doon. Na, na, naabutan sila eh. Siguro. Kumbaga kahit na nagkaroon ng 3-man coil doon, wala rin naman naging kasunod. Tapos na-late na rin naman yung pagkaka-BKB ni Sven kasi na-hold din naman siya ng optic. Yung roar na. Na-roar agad siya eh. So huli na rin yung God Strength. Pycat now. Magtutuloy-tuloy dito sa may mid lane. There goes the toss mga kaibigan. Ako po. Kayang-kaya eh. I think tulad nung game 1, siguro Optic Gaming, uunahan nila sa push yung Empire. Sila Pero, naman yung lamang sa objective sa akin. Lagi. Pero 26 minutes in, 16-10 yung score natin. Tapos yung 3k gold advantage nandito pa rin sa Team Empire. Tapos eto namang si Medusa. Tuloy-tuloy lang siya sa pagpupush ng bottom lane. Ngayon on the opposite side, there goes Pac. Clearing out the creep wave. Siya rin magpupush ng kanya. Ayaw si CCNC, magpapayaman uh, lang muna. Doon na nga rin siya nagpa-farm sa farm site neto ni Team Eta. Inuubusan niya rin kung saan pwede mag-farm yung Sven. Paglating ng Sven dyan, uy, wala't wala ng creeps. Ano na na pala? Palinig din siya eh. Go. Ayaw niya na. Ayaw Kumulit niya din ma... eto yung optic eh. Ayaw niya nang maror ulit. Ma-blink roar. Oh, Diyos ko po, sobrang sakit. Or check na, item check tayo ngayon at uh, 26 minutes. Eto, habang wala pang nangyayari, medyo sa mapa mga kaibigan. Ayan na nga po for uh, Buck. The Yosef, the Blink Dagger, Sun King with the Blink Dagger, Outworld Devourer, Hurricane Pike with the Blink Dagger, Sven, DKB's uh, Echo Saber and the Blink Dagger. Pero Shiva's Guard na pala yung OD. Habang sa Optic Gaming naman, SNY with Hurricane Pike onto the Medusa, SNY Blink Dagger onto the Tiny Beast Beastmaster, SNY with the Vladimir's Offering, Blink Dagger, Glimmer Cape din dun kay Slardar. Pero nakapag-smoke dito yung Team Empire and Sven, oh good Sven, no, double, double da damage run. Kaso wala silang mahanap eh. Kailangan din nila mag-back kasi yung bottom lane nila, masyado nakapush yung creep wave. So, Pero mukhang wala ata silang pakilam dun eh. Ah, dun yun. Diretso tayo. Sabi na, mid lane tayo. Gata Kailangan lang nila maiwasan dun na maka-free hit si Efin. Wala na minibate lang nila eh. Roshan, 58 seconds. Hindi natin alam kung uh, full timer ba or half. Sun King now. Kanina pa tatito nakikita yung kanyang uh, four staff. Pero so far, hindi niya pa na bubuo. Namamatay rin siya na namamatay. 2-4-6 nga rin yung standing. And then FN leading the charge onto the top lane. Tiny now has the BKB. So magiging isa pang pahira para sa Optic Gaming kapag naka-BKB nga yung OD. Magbibikb na after the Shiva's Guard Pero yung ating Optic Gaming Tulad nga na sinabi mo Sila yung magsusmoke Sila yung maghahanap ng away Pupunas sila sa baba Pupush nila yan sa baba Sabi na maghahanap kami ng away Tatry nila hanapin din yung Sven eh Yung Sven hindi kasi nalabas Sabi na kung may teamfight na mangyayari Teamfight tayo Naku ikaw ang napili Yung fuck The perfect candidate. Sabi nila kung hindi spend, hindi yung pack. Wasak. Go stick now. Pero may buyback yung pack ha. Kailangan nila i-force yung buyback ng pack din sa ating bottom lane. Ayan na yung CFN. Kailangan nilang patunayan na sinwerte lang yung Empire nung game 1 at sila talaga dapat yung nanalo. Sabi nila dito. Clearing out the creep wave lead to charge Most of the ball to play siya yung piniping At habang piniping siya, nira right click na lang yung tower Kaya kumalahati na yung buhay Pero dahil na 
na iniisip rin nila baka sila pa yung mag-go doon. Mas kukuha ni na lang muna nila yung pwedeng yung Roshan. Pwede rin namang Roshan. yung tier 2 tower doon sa gitna sa so, yung tier 2 tower doon doon sa taas. Pero kung makakuha sila ng advantage na naman yun nga yung Aegis at saka Cheese advantage, mas makakapag-high ground Farm lang ng farm for his Lincoln Spear. Nabuo na! May magpa-butterfly agad yung Medusa. Pag nag-cascade yan, yan na naman yung magiging problema dito ng Empire. Well, Empire, yan na, sabi natin dito yung uh, Lincoln dun sa Sven, BKB dun sa OD, and Sila pa nga yung makapag-rushan. <laughs> Tagal din mag-rush ng Optic eh. Easy rush pa. Ito na may team fight pa na mangyayari sa rush with silent ng jag lang. Si Van score naman dito. Well, pahay tayo na tayo. Nagahan natin na din ang isip na papasok. Again, yung maiinis. Ang, ma ang maiinis siya yung unang papasok. Hindi agad blink. kinumit yung ano eh. Yeah. Yung God Strike. Ayan na! Naku! May toss pa ngayon mga kaibigan. Nakabigay mo pa yan. Kaso yung 3-man coil kinumit dito sa likod. Ayan na si Silent. Nakapag God Strength. Pero ako mag-expire na yan mamaya-maya. Walang follow up yung coil. And yung Slater in crash doon kay Sand King. Sand King pula ng buhay. Sand King mamamatay. Apa Blast B na to. Pero too little too late. Mamamatay na ba si FN? Astral muna sa sarili. Pinumit na rin doon ng Medusa yung kanyang uh, stone gaze. Pero nakapag-blink out pa doon si FN. Naging awkward pa sa kanila yun eh. Kasi kung i-commit lang din naman nila yung yung God's Red. Dahil kinumit na nila na maaga. Nakita nila na sobrang tagal din nila mag-rock kasi hindi rin naman pumapalo doon yung Odi. Kung baga, pinapakita kasi nila yung Odi sa gitna. Now the Aegis and Cheese will go to Optic Gaming. Ako ito, lalaban sila mga kaibigan. Mamamatay si Sang Saksa. And PPT <laughs> will fall as well. And makakancel pa ngayon yung TP nung uh, ni Poshka. And Optic Gaming will take 3. 3 to 2 yung naging exchange doon. Pero nakuha rin kasi nila yung Roshan. Okay, ang plan dito ng Optic Gaming. Four staff doon kay uh, Beastmaster. O oh, CCNC. Magtutuloy-tuloy dito sa may mid lane. Ginagawa niya dito. Rekta-rekta lang muna. Pero sa Aegis eh. Pero, kunin na muna nila yung tier 2 to. Kailangan niya din ang Team Empire dito na i-shutdown si CCNC. Kasi ngayon siya yung nangunan sa net worth. Sa ilang beses siya nakaka-free hit. Yep. Maganda rin yung nagagawa sa kanya nung... Yung tatlong, pa, yung tatlong nananalo ni eh. isa mag -ro -roar, tapos isa naman mag-sustan, mag-avalanche toss lang. Tapos yung slider na merong slider and crush. Marami silang options for initiation eh. Hmm. Kapag wala yung slider, well, may beastmaster. Kung walang beastmaster, may tiny. Kung baga mamimili ka na lang kung alin oh. yung hula ka o sino muna yung unang papasok. Pero ito na, tumahimik yung mapa mga kaibigan and I think all teams kulo naman sa kanilang mga items muna. Wala mo ng full skill na teamfight. Drops yung Bloodlust din eh. Abang, Anong uh, level ng Bloodlust? Bloodlust? Four na. Yep, level four. Pinarioritize na yung Bloodlust. Yeah. It's silent. Tutuloy ko sa push dito sa baba. And remember, pulahan yung buhay ng... Uh, ito na, pulahan talaga eh, oh. 148. Nag-back na rin, nakaramdam. Naramdaman si CCNC dito. And again, TNC versus... Uh, TNC versus VP. Doon sa www.twitch.tv slash kuyanikwxc. But something's happening on the mid lane. Nako, naror yung Sun King. Sad King is down. Walang buyback at mukhang magtutuloy-tuloy ngayon. Tuloy-tuloy ngayon sila si CNC. May ages pa yan. Magdede-derecho sila dito mga kaibigan. Unahin nila yung sa baba. Kasi sobrang liit na ng buhay nung sa baba eh. Yan na. Dalawang pass lang. Pag nakuha nila yan, Recta... Recta Shrine, pwedeng-pwede. Nandun sana si Pak sa may gitna eh. Easy. Gagawin niya sana magkakaroon siya ng big wave. Kaso yes. nga lang nung nakita niya nabasag na yung baba nila. Kailangan, kailangan niya na wag back. Pero yung term, ginagawa nila lahat para lang mapigilan itong si Medusa. And uh, mat, mat, sasagot pa yung tanong na history repeats itself. 
Again, kaninang game 1. Sobrang early rin na nabasag na mega creeps ng Optic Gaming. Yung bahay ng Empire. At nakabawi yung Empire. Radiant's bottom shrine has fallen. Pero magbabak na lang daw muna sila kasi napaka-confident nila Medusa. Sobrang uh, tas ng net worth. Solar Crest now on to the Beastmaster pero yung Lincoln Spear naman dun kay Sven. Check natin yung ginagawa ng Sven. Tutuloy-tuloy dito but then Outworld Devourer now has the BKB. Diretso sila dito. Naku po, si CNC nandito na. Barrow strike now coming from Van score. The right click damage and... Grabe naman yun. Sakit na na. Bonus damage pa yun eh. Pero naku, magtutuloy-tuloy yung optic gaming dito sa may mid lane. Again, nung nangyari yung kanina... Yung bottom lane yung uh, nakuha. Ito na ngayon. Pero si Slardar may na slithering crash doon sa may top lane. Si Miposhka yung pinanatan. And every time yan. Ano, right click si CCNC. Kalahati na yung buhay ng tower. Ito pa ngayon yung creeps. Yung mga atabs ng Beastmaster mga kaibigan. Magpupush at magpupush. And they take down this third tier middle tower. Ayan pa. Go stick lumaban. The coil binato. Pero tingnan mo naman. Silent, napulahan ng buhay kay Taka BKB. Right click in lang. Silent will be taken out. CNCC now on to a mega kill. CNCC on to a mega kill. Pero tuloy-tuloy lang CNCC dito. Grabe, Sven doon na agad. Stretch na at lagi. Taka BKB. Ipasa pa yun ako pero na on. Pero may epicenter. Pycat. Ako lalaban. Pero Van Score mamamatay. At FN. GG will be called at 36 minutes. Now, Optic Gaming will even out the odds, mga kaibigan, dito sa ating Grand Finals ng uh, ROG Masters 2017. And hindi, tayo mag hindi lang tayo hanggang third game dito, Rain. I think may game four pa. <laughs> oh, di tatlong, dalawang games pa nila ang kasama. Uh, ha? <laughs> oh. So, game by game four pa, mga kaibigan. So, uh, depende na yun kung sinong uh, mananalo. Or sinong, uh, basta minimum of 4, maximum of 5 pa rin tayo dito. True. So again, TNC versus VP ngayon nangyayari sa www.twitch.tv. Doon ka na, no? Yep, doon ako. Kuya Nick, WX. Palit kayo ni Kuya Nick. Magpapalit kami ni Kuya Nick doon mga kaibigan. So style goaltab lang tayo dyan. Huwag kayong aalis. More Dota action coming your way. More tournaments, more games pa mga kaibigan. And best of 5 to, hindi to best of 3. So marami 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 rami pa. 1-1 ng Empire at Optic Gaming. Wag kikita-kita tayo mamaya sa ating coverage ng ROG Masters 2017 right here at Wombo X Combo. Hashtag #Ready247. Ready